Eu acabei de assistir Treta e posso dizer que essa série tem tudo para ser a pior série de 2023 da Netflix, daquelas que são aguardadas para ser boa, porém, ela também tem o suficiente para ser considerada uma boa série, mas nada de espetacular como a Netflix estava esperando. Estrelada por Steven Yeun, o Glenn, de The Walking Dead, no papel de Danny Show e a Ali Wong, que é uma atriz e comediante dos Estados Unidos, interpretando Amy Lau. Essa série, segundo a Netflix, é uma comédia dramática. Também contamos com a presença ilustre do bem de The Umbrella Academy, o Justin Min, que ele está interpretando aqui o Edwin. O drama e a trama da série são inteiras enraizadas em uma briga de trânsito em um estacionamento. Porém, isso gera um efeito borboleta tão insano, mas tão insano, que leva a série a níveis de absurdo dramático inimagináveis. Durante boa parte da série, você vai ficar imaginando, olhando a série e dizendo sempre a mesma coisa. Sim, isso com certeza poderia acontecer, porque tem muita gente maluca e desesperada e revoltada no mundo. Mas do meio para o final da série, você vai começar a se perguntar se aquilo ali realmente está acontecendo e se aconteceria na vida real. Você já não sabe mais se você tá vendo um drama ou uma fantasia. E Netflix, cá entre nós, comédia. Comédia, Netflix. Eu dei um total de uma risada, uma única, uma risada, nos 10 capítulos e nem foi de uma cena engraçada. Simplesmente porque a série não tem cenas engraçadas. Ah, mas é um humor, como eles estão dizendo, obscuro, né? O, o, o antigo humor negro. Pra mim, não tem nada de humor negro, não tem nada de humor obscuro nessa série. Tem simplesmente um drama retratando realmente a vida como ela é e você, com toda certeza, pode se encontrar ali no, na pele de, um, de qualquer um dos personagens porque realmente retrata bastante da vida real de muita gente. E exatamente por faltar essa comédia que a Netflix promete que a tornará uma das piores séries, sim. A Netflix ela tem cometido esse mesmo erro over and over and over again. E assim, são várias as séries que eles categorizam, que eles classificam como drama que não tem nada de drama, suspense que não tem suspense, comédia que não tem comédia nenhuma. E um belo exemplo é da série Recruta, que eu falei aqui no canal. Essa sim era para ser uma comédia dramática. Mas a Netflix preferiu classificar como suspense e drama. Ah, para, né? Mas por que então essa série poderia ser considerada uma série boa? Se você aguentar o ritmo absurdamente lento da série, que começa a melhorar lá para o quarto, quinto episódio dos 10, você verá uma série que vai criar vínculo com milhões de pessoas do mundo, porque ela retrata ali o trabalhador, aquele trabalhador fracassado, é, vai retratar também a, a empresária bem-sucedida, é, vai do bancado a quem banca, vai do bandido ao mocinho. Mas se tem uma coisa que me incomoda muito nessa série é o fato de que absolutamente todos os personagens ali são estão tristes. E sim, isso é intencional. Todo mundo ali está insatisfeito e querendo dar um plot twist na sua vida. Algo que a gente fica esperando acontecer todo momento na série mas, de fato, não acontece. Talvez, sei lá, na última da última da última cena, aquela final. Essa é literalmente uma série sobre karma, infelicidade, fracasso, infidelidade, efeito borboleta e drama familiar. Não cabe tempo para sorrir, simplesmente é um drama intenso, muito bem escrito, muito bem elaborado, com uma trilha sonora gostosa, encontros e conflitos inteligentes. E por isso, sim, tecnicamente falando, ela é uma série muito boa. Mas assim, não é espetacular, como eu disse. Desses 10 episódios, eu acho que 9 deles são bem medianos, bem arrastados, apesar da excelente atuação tanto do Steven quanto da Ellie. Mas se é que tem alguma coisa que torna essa série realmente interessante, se é que eu posso chamar disso é a mensagem que ela reforça a todo tempo. E se eu tivesse ficado calado, calada, se não tivesse feito nada, se eu tivesse ignorado e voltado para minha casa em vez de tretar no trânsito? Nesse quesito, eu posso dizer que eu mesmo fui tocado por essa mensagem da série, mas também é só o que eu tenho para dizer dela. Agora, se você quer minha opinião sincera, eu posso dizer o seguinte, se você não curte... Série de drama dramático drameiro, então pula para outra, segue para frente, procura outra série que com certeza você vai poupar o seu tempo. 
mas se essa for a sua praia, vai lá, assiste, tenta chegar ali pelo menos no quarto, quinto episódio antes de desistir, caso assim você deseje, porque chegando lá no final, provavelmente, para você, ela vai valer a pena. Espero que eu tenha ajudado, poupado aí o seu tempo, caso você tivesse vontade de ver e acabou desistindo, ou que eu tenha tirado todas as suas dúvidas para você poder assistir essa série. Então, de qualquer forma, fala para mim o que você acha disso tudo, e se você for assistir ou se já assistiu, escreve aqui para mim nos comentários o que você achou, porque acho que de todas as séries que eu já falei, essa é a que eu estou mais curioso até hoje em relação à sua opinião. De toda forma, lembre-se, é um clique para curtir, um para se inscrever no canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!